వెల్కమ్ టు మై టీచింగ్ స్టైల్ ఛానల్ ఈ రోజు మన టాపిక్ ఏంటంటే చంద్రయాన్ టూ గురించి కొన్ని విషయాలు మీతో షేర్ చేసుకుంటాను చంద్రయాన్ టూ గురించి ఏంటంటే అసలు ఈ చంద్రయాన్ టూ ఎందుకు స్టార్ట్ చేశారు దీని మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటి అనేది అని తెలుసుకుందాం మనం కొన్ని విషయాలు తెలుసుకొని ఆ విషయాలు మన పిల్లలతో కూడా పంచుకుందాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రపంచం మొత్తం ఉత్కంఠ భరితంగా ఎదురు చూస్తుంది ఈ చంద్రయాన్ టూ గురించి అసలు ఏంటి దేని గురించి అనేది కొన్ని విషయాలు మీతో షేర్ చేస్తాను సో చంద్రయాన్ టూ మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటంటే ఒక వెహికల్ ని చంద్రుడి మీదకి పంపించి అక్కడ అక్కడ ఉన్న సాయిల్ అంటే మూన్ మీద ఉన్న సాయిల్ లో వాటర్ కంటెంట్ ఉందా లేదా చెక్ చేయడం ఇంకా అక్కడ ఆ మూన్ మీదకి ఒక ఆర్బిటర్ ని పంపించిన తర్వాత ఆ ఫోర్టీన్ డేస్ అంటే ఫోర్టీన్ డేస్ అని ఎందుకు అంటున్నా అంటే ఫోర్టీన్ డేస్ చీకటిగా ఉంటుంది ఫోర్టీన్ డేస్ లైటింగ్ ఉంటుంది మూన్ మీద సో ఆ ఫోర్టీన్ డేస్ లో ఆర్బిటర్ మొత్తం అక్కడ ఉన్న డేటా అంతా కూడా కలెక్ట్ చేసి ఇస్రోకి పాస్ చేస్తుంది పిక్స్ అయితే అవ్వచ్చు లేకపోతే అక్కడ ఉన్న నమూనాలని సేకరించి వాటిని పంపించడం అవ్వచ్చు ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా ఆర్బిటర్ మనకి ఇస్రోకి డేటాని అందిస్తుంది సో ఇక్కడ జరిగిన విషయం ఏంటంటే మనకి ఇది జూలై ఫిఫ్టీన్త్ న లాంచ్ అవ్వాలి యాక్చువల్ గా చంద్రయాన్ టూ కానీ కొన్ని టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల జూలై ట్వంటీ సెకండ్ న లాంచ్ అయింది అయితే లాంచ్ అయిన టైం అంటే శ్రీహరి కోటలో తెలుసు కదండి శ్రీహరి కోటలో లాంచ్ అవుతుందని రాకెట్స్ అన్ని కూడా అక్కడే కదా సో అక్కడి నుంచి లాంచ్ అయిన తర్వాత ఫిఫ్టీ డేస్ పడుతుంది మూన్ చేరుకోవడానికి ఫిఫ్టీ డేస్ టైం పడుతుంది అక్కడికి వెళ్లిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ చేరుకుందండి ఆల్మోస్ట్ చేరుకున్న తర్వాత టూ పాయింట్ వన్ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ లో ఇంకా ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో అక్కడ ల్యాండ్ అయిపోతుంది ఆ టైంలో ఏం జరిగిందో ఎవరికి తెలియదు కానీ అక్కడ రాకెట్ కి ఉన్న కమ్యూనికేషన్ కి ఇక్కడ ఇస్రోకి ఉన్న కమ్యూనికేషన్ అయితే కట్ అయిపోయింది సో ఆ తర్వాత అందరూ ఇస్రో మెంబర్స్ అందరూ తలలు పట్టుకున్నారు అసలు ఏం జరిగిందో అర్థం కాలేదు కమ్యూనికేషన్ కట్ అయిపోయిన పరిస్థితి ఏర్పడింది సో అందరూ కూడా చాలా 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 విచారంగా బాధాకరంగా చాలా ఫీల్ అయ్యారు ఇంకా పరిశోధన చేస్తూనే ఉన్నారు అసలు ఏం జరిగింది అనేది ఇంకా తెలియలేదు దీనికి సంబంధించిన ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు చెప్తాను కీప్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో మన ఇప్పటి ఇస్రో చైర్మన్ ఎవరంటే శివన్ గారు అండి ఇతను చాలా పేద కుటుంబం నుంచి వచ్చారంట ఇతనికి ఇతను చదివి చదువుకునే టైంలో ఫీజు కట్టడానికి కూడా డబ్బులు లేకపోతే వాళ్ళ ఫాదర్ పొలం అమ్మి ఫీజు కట్టేవారంట అంత పేద కుటుంబం నుంచి వచ్చారు అలాంటి ఆయన బాగా డెవలప్ అయ్యి ఈ స్టేజ్ లో ఉన్నారు ఈ చంద్రయాన్ గురించి శివన్ గారు మన ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి జరిగిన విషయం అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్పారు అప్పుడు ఆయన ఈ విషయంపై స్పందించి ఇరవై నిమిషాలు స్పీచ్ ఇచ్చారు మోడీ గారు ఈ ఆదివారం సో అందులో భాగంగా ఏం చెప్పారంటే ఇస్రో దే మొత్తం దేశాన్ని అంతటికీ ఈ మూన్ మిషన్ దేశాన్ని అందరూ ఒక చోటు చేర్చిందని ఇస్రో ఆత్మ దేశాన్ని పట్టుకుందని ఆయన చెప్పారు సో విక్రమ్ అనే పేరు కూడా పెట్టారండి ఈ ల్యాండర్ కి విక్రమ్ అనే పేరు ఎలా వచ్చిందంటే విక్రమ్ సారాభాయ్ అనే సైంటిస్ట్ వల్ల ఈ పేరు వచ్చిందండి ఆయన పేరు పెట్టడం జరిగింది మళ్లీ కనుక ఈ ఆర్బిటర్ కి ఇస్రో కి కమ్యూనికేషన్ కనెక్ట్ అయితే ఒక అద్భుతం సృష్టిస్తుందని చెప్పవచ్చు ఎందుకంటే ఈ ఆర్బిటర్ సాఫ్ట్ ల్యాండ్ అయితే కనుక మన కంట్రీ యుఎస్ఏ చైనా చైనా రష్యా తర్వాత మన ఇండియా ఫోర్త్ కంట్రీ అవుతుందండి సో సార్ కదండి నాకు తెలిసిన విషయాలు చంద్రయాన్ టూ గురించి నాకు తెలిసిన విషయాలు మీతో షేర్ చేసుకున్నాను సేమ్ ఇవే పాయింట్స్ రేపు ఇంగ్లీష్ లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసి మీకు ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను అది కూడా చూడండి పిల్లలకి చూపించండి ఈ రోజు తెలుగు ఇంగ్లీష్ రెండు ట్రాన్స్లేషన్ చేసి చెప్పాలంటే టైం పట్టేస్తుందని ఇలా ముందే తెలుగులో చెప్పాను తర్వాత దీన్నే ఇంగ్లీష్ లో అప్లోడ్ చేస్తాను సో ఇలా యూజ్ఫుల్ టాపిక్స్ అన్ని మీకు అప్లోడ్ చేస్తానండి అన్ని కరెంట్ అఫైర్స్ అంటే ప్రజెంట్ ఇప్పుడు జరుగుతున్న సొసైటీలో ఉన్న మంచి మంచి టాపిక్స్ అన్ని కూడా తీసుకొని దానిని ఇంగ్లీష్ లో కూడా కన్వర్ట్ చేసి ట్రాన్స్లేట్ చేసి రెండు రెండు వీడియోల్ని రెండిట్లు అంటే తెలుగులో నుంచి ఇంగ్లీష్ లో ట్రాన్స్లేట్ చేసి ఒక వీడియోని అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను ప్రతిరోజు అంతేకాకుండా చెప్పాను కదా న్యూస్ పేపర్ ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్ ని కూడా తెలుగులోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసి ఒక వన్ ఆర్ టూ పారాగ్రాఫ్స్ మీకు అప్లోడ్ చేస్తాను సో ఈ విధంగా మనం నేర్చుకోవడం వల్ల ఇంగ్లీష్ బాగా డెవలప్ అవుతుంది మెయిన్ మీ పిల్లలకి కూడా ఇది చాలా చాలా యూజ్ అవుతుంది ఇంకా గ్రామర్ క్లాసెస్ కూడా నేను అప్లోడ్ చేస్తానండి నేను చెప్పేది ఏంటంటే కనీసం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ నేను వీడియో పెడితే అది స్కిప్ చేయకుండా చూడండి స్కిప్ చేసి చూస్తే మీకు ఏమీ అర్థం కాదు ఇంకా బోర్ కొడుతుంది సో ఫైవ
పిల్లలకు చూపించండి అది చాలా యూజ్ఫుల్ కదా యూజ్ఫుల్ వీడియోస్ని అలా స్కిప్ చేసేసి ఏదో టైంపాస్గా చూడడం అలా చేయకండి సో మీరు చూడండి మీ పిల్లలకి మీ పిల్లలకి చూపించండి ఇంకా మీ రిలేటివ్స్కి ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో